ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಪವರ್ ಟಿವಿ ನಾನು ರಹಮಾನ್ ಹಾಸನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆರು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ ಇರೋದೇ ಇದೆ ಭಯ ಬೇಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಸೋಂಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳ ರೀತಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದೇ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬೋದು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರೀಸು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಐ ತಿಂಕ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಮಿನಿಮಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಟ್ರೂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅವನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅವನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ನಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಆ ಸೀನ್ದಾಗ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರೂವನ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ರೇನು ನೀನು ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ
ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೌದು ನನಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೈಲ್ಡಿಂದ ಮಾಡ್ರೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈದ್ಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರೊಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಕ್ಕನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾನು ಏನು ಸೀರಿಯಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ವರ ಬರೋದು ತಲೆನೋವು ಆಗೋದು ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇದು ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಥರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಓಕೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದು ಸಿವಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದರ ಬ್ಲೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಆಲ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೋ ಮಗನಿಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಬಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಸೊ ಅವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಏನಾದರೂ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಜ ನನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನ ಈ ಕಳೆದ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 
ಓಕೆ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ರು ಯಾರ ವೈದ್ಯರು ತಗ ತಿಳಿದಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು ತಗೋಬಹುದು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಮೋನಿ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ತಗೋಬಹುದ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಸಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಡ ಏನೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಗುಣಮುಖನಾದಂಥ ಗುಣಮುಖ ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಆಯಿತಾ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಬಂದರೂ ಬರ್ತಕ್ಕ ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಆಗಲಿ ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತೋಣ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದು ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಈಗ ಲಾಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬರ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಚೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ನಾವು ಆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಏನು ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಲು ತರೋದಾಗಲಿ ತರಕಾರಿ ತರೋದು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಬೇಡ ವರಿ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಮನೇಲೆ ಇರ್ತೀರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜ ನಿಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತ
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂಗೆ 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 ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದ ಏನೋ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಅದೇ ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ತರ ಕೋವಿಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೋವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಜನರಲೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಮೈಕೈ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ತಲೆನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ನಾನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಮುಂಚೆನೂ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮುಂಚೆನೂ ಆ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಆಗಲಾರ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ನನ್ನ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿಂತೀನಿ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೇ ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸು ಫೀವರ್ ಇರ್ತದೆ ಮೈಕೆ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಫೀವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ವೈರಸ್ ಬಂದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿಂಡೋ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತ
ನಾನು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಎದೆ ನೋವು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೀಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಂತ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಯಾವತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಎದೆ ನೋವು ಯಾವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ತು ಎದೆ ನೋವು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ತು ಈಗ ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಆರಾಮ್ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಂದ್ರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಮುಂಚೆ ಇದು ಶಿರಡ್ ಸೇರ್ತಿದ್ರಿ ಹೌದು ಅಂತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ತಗೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸರ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅಚಿತ್ರಾ ಅವರೇ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲಸಿಕೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬರಬಹುದು ಆಯಿತಾ ಎದೆ ನೋವು ಅಂತನ್ನೋದು ಕೋವಿಡ್ನ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ನನಗೆ ಎದೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಐದು ಆರು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದೆ ನೋವು ಹೋಯ್ತು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎದೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನು ನಿಮ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹೌದು ಎರಡು ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉಷಾ ಅವ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಉಷಾ ಅವರೇ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ರೆಹಮಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಅವನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂದು ಯುವಕರು ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದುರಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೋಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಮಾಸಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವಾಗಿಗೂ ಇವಾಗಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗಿನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಗೆ ಆರು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕಾಯಬಹುದು
ಏನೋ ಏನೋ ತುತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ದಯವಿಟ್ಟು ಯುವ ಜನತೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಅಂತ ಮಧುಗಿರಿಯಿಂದ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದು ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋವಿಂದ ಬರೋವಾಗ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ಮೇನು ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ ತುಂಬದಂಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಹಲೋ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು ಬೇಡ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಜಯದೇವ್ ಹತ್ರ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಗುಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆರಾಮವಾಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಡ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಕೋಸ್ಪ್ರಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಳುಕಿರಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕಗಳಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು 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 ಸ ಒಂದು 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 ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಿಂದನೇ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಏನೋ ಇಂಥವ್ರು ತೊಗೊಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಇಂಥವ್ರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು ರೂಲ್ಸು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಿಂದನೇ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರು ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಭು ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಫೇವರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ 
ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಜಯ್ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಹೌದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಬಾರ್ದು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಜಯ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಧೈರ್ಯನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಅಸ್ತ್ರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಬಹುದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಜಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಜಯ್ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಜಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಹಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೊಬ್ಬ ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲೋ ಮುಳ್ ಚುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ ಹಾವು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ನನಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಮುಳ್ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಹಾವು ಚುಚ್ಚ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರೋನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ನನ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಹಾವು ನೋಡದೆ ಇರೋನ್ ಏನೋ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನ್ ಅವನ್ ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಕ್ಕೂ ಭಯನೇ ಕಾರಣ ನಿಜ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನಿಜ ಅಜಯ್ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ಅಜಯ್ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಇದೀರಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಸೋಕನ ಹರಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಅಜಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಪವರ್ ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಜಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಭಯ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದೆ ಹೋಗ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ಐದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದು ಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಅದು ಆಯಿತಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋವಿಡ
ನೀವು ಇವತ್ತು ಎರಡಿದೆ ಸ್ಕೋರು ಅಂತ ನೀವು ಮೈ ಮರೆತರೆ ಇನ್ನು ನಾ ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗಲೂ ನೀವು ಮೈ ಮರೆತಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಎರಡಿತ್ತು ಎರಡಿತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಡೈಲಮಾ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇದು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿಯರ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಷನಿಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟು ಹಿಂಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಗುಣಮುಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕೋರ್ ಹದಿನೈದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಮೋಷನಲಿ ಡೌನ್ ಇರ್ತಾನೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಕೋವಿಡ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಅನಾನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೊರತು ಅನುಕೂಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಿಜ ನಿಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ನಮಗೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಂಬಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಗೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ ರತ್ನ ರತ್ನ ಅವರೇ ಹಾಮಾ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರತ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ 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 ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಬಹಳ ದಿವಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಓ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು
ಚೆನ್ನ <laughs> 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 ಏನೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ನೀವು ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಯ್ತಾ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ನಾನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನೀವು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್ ವಿ ಇಟ್ ವಿ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಯಿತಾ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಯು ಆರ್ ರೀಸನಬಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ ಹೊಸ ವೈದ್ಯನಿಗಿಂತ ಹಳೆ ರೋಗಿ ಜಾಣ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹೌದು ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಮೂಲು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಸೀನು ಓಕೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನೀವು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಸಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಹೌದು ಇದು ನನಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಒನ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿನ ನೀವೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓ ನನಗೆ ಹಳೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ವಿಜಿಲೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ವ ಆಗ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ಅಂತಾರೆ <laughs> 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 ಯಾರಂತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಂಗಂದ್ರು ಸರ್ ಇವ್ರ ಹಂಗಂದ್ರು ನೋಡಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ಅದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಇರೋದು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರೋ ಅಂದರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸೊ ಯಾರು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನೊಬ್ಬ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಯಾರೋ ಅದ
ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರುಕ್ಸ್ಟೆ <laughs> ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಡೋ ತರ ಯಾರು ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಆ ತರ ಇತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಟಿಷನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಆ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮನೇಲಿ ಔಷಧ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲೋನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹೌದು ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಹೌದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಸ್ ಅವ ಬೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಇತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಬೋ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸೇ ಇದೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನಗಿನ್ನೂ ವರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬರೀ ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ಡಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೌದಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ